Y en más información, aquí en México, en Hidalgo, personas de buen corazón llevaron el espíritu navideño al Hospital General de Pachuca. Vean nada más qué bonita historia, ¿eh? Por favor, vamos a contagiar de estas bellas acciones, de esta buena vibra para todos en estas épocas. Que no esperen a tener para, para dar, sino con lo que ya tienen, compartan un poco. No es necesario dar lujos, darlo de corazón es más que suficiente. Este es el mensaje de Rodolfo, una de las tantas personas que se unen en solidaridad durante esta época de sembrinas para llevar con cariño al Hospital General de Pachuca alimentos como tamales, pan, atole y té, a las personas que esperan en las frías salas del hospital alguna noticia sobre la salud de sus familiares. Nos agradezco mucho lo que hace, con todo corazón de la que nos apoyan aquí, pues la verdad este, no, no alcanza dinero, pues este, la que sufren aquí este, con el hambre, y pues los agradezco mucho a ellos lo que hacen. No todas las personas pueden pasar esta Navidad en casa con su familia y cuando se trata de enfermedad, el dinero no alcanza. Por ello, llevar un alimento es llevar un aliciente para el dolor por el que pasan las personas en el hospital. Me dieron tamal y tecito de limón. Claro que sí, es muchísimo que ayuda a uno porque hay personas que sí, como dice usted, venimos este, justos o no completamos para la medicina que nos piden aquí y pues el que nos ayuden con el alimento va... Es mucho. La recompensa de dar un poco de lo que tienen, dice Diana y Rodolfo, es saber que pueden volver a ayudar a más personas. Pues te da nostalgia, ¿no? De ver, de escuchar las historias y te dan ganas de volver a venir a encontrarte esas personas para poderlas ayudar. Más que nada, yo creo que eso es lo que más, más ganas te da de regresar. El saber que puedes volver a ayudar a otra persona. Me siento, me siento gusto, me siento gusto incluso de poder, de poder ayudar a los de allá, a los de acá, pues con mi tiempo, esfuerzo y amor. Yo me siento contenta. En esta ocasión llevaron 150 tamales, además de algunas cobijas, chamarras y ropa. Y esperan continuar multiplicando estas acciones cada mes del próximo año. Para Imagen Noticias, Paulette Hernández Arrasola.